ይህ የግንቦት ሰባት ግድምጽ ነው ግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ በሳምንት 3 ቀናት ወደ ኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈው የሬዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ ሰላም ተናይስትልን የተከበራችሁ አርማጆቻችን ይህ የግንቦት ሰባት ድምጽ ነው እነሆ የለተማክሰኙ ታሳስ 15 2006 ዓ.ም ተመረዝ ዝግጅቶቻችንን ጀመር በእለቱ መራሐ ግብራችን መሰረት ከራሚ የሚሆነው ያጫጭር ዜናዎችን ክፍለ ጊዜ ሆነ ከዛ በመቀጠልም የለቱን ዜና ተንታኔ እናስደምጣለን ማስከተልም ሳምንታዊው ከወያኔ መንደር ዝግጅታችን ይቀርባል የሰዓታችን ሁኔታ ካለገደብን የተወሰኑ የህዝብ አስተያየቶችን ለዛሬ እናስደምጥና የመራሐ ግብራችን ፍጻሜ ይሆናል ከስቃሽና ዝናይ ጦመ ዜማዎችም ይኖርና የለቱን መራሐ ግብራችንን በመምራት አብርያችሁ የምቆየው ክፍለ ማርቆስ ዓለም ነኝ እስከ ዝግጅቶቻችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በመጋበዝ ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን እንለፍ የአዲስ አበባ ትምርት ቢሮ ኮማንድ ፖስት የተሰኘው አዲስ አደረጃጀት ጉልቻ ቢሎ አወጥ ወጣ ያጣፍጥም ነው ተባለ ፋሲስቶ ያኔ ሀገራችንን ከተቆጣጠረበት እለት ጀምሮ የጥቃቴ ላማ በመሆን ላይ የሚገኘው የሀገራችን የትምህርት ስርዓት በአደረጃጀት ስም የተለያዩ ወያኔያዊ አስተራሮችን ያስተናግድም ከለውጥ ልክ እለት ከእለት በልዩ አፈን አስር በመወደቅ ላይ በመሆኑ የፋሲስቶ ያኔ የአፈናና የስልላ ተቋም ወደ መሆን ደረጃ መወረዱ ታወቀ ሰሞኑንም ከዚህ በፊት የነበሩት አደረጃጀቶች ቀጣይ ይሆኑና ኮማንድ ፖስት ትራንስፎርሜሽን ፎረም እና የለማት ቡድን የተባሉ አደረጃጀቶች በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ለመተግበር ዝግጅቱ የተጠናቀቀ መሆኑ ሲዘገብ የብዙ ርሳነ መምህራንና አስተማሪዎችን ስሜት ይጎዳ መሆኑ ታውቋል ከዚህ በፊት በነበሩት የቅርብ አመታት እንኳን ተጓዳኝና ግንባር ቀደም የተሰኙ አደረጃጀቶች በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የተሰገበሩ ቢሆንም ጎልቶ የታየው ወያናዊ አፈናና ቁጥጥር እንጂ የተጠበቀው የትምህርት ጥራት አይደለም የሚሉት አንድ አንድ መምህራንና አራታነ መምህራን በየጊዜው ካንዱ አደረጃጀት ወደ ሌላው በሚደረግ ቁሞት ደግሞ ትምርቱን ከተማሪዎች ጋር በማገናኘት ለትምርት ጥራት ከፍተኛ ሚና የምንጫወተው እና በአንደኛው ጫፍ የምንገኝ እኛ ሆነን ይያለን የትምህርት ጥራትን በሚመለከቱ የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ ግን ለውይይት አንቀርብ ከዚህ ልክ ሌሎች በመሰላቸው ያለሙትንና ከነባራዊው የትምህርት ዓለም የማይገጣጥም አደረጃጀት እንድንተገብር ይላከልናል ውጤቱን ሳይተገበር ይታወቃል ውድቀት ነው እያሉ እንደሆነ ታውቃል ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት እንጂ አደረጃጀቶች ወይም እቅዶች ብቻቸውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም የሚሉት ሌሎች መምህራን ደግሞ የትምህርት ጥራት ችግር መፍትሄዎችም ሆኖ የመፍትሄ መንገዶች ከመምህራኑ ጋር በመገናኘት ንግግር ሊደረግባቸው ይገባል ከዚህም ሲያልፍ የመምህራን የማስፈጸም አቅምና ፍላጎት በመጀመሪያ ሊጠናና መፍትሄ ሊገኝለት ይገባል እንጂ ያለ መምህራን ሙሉ ተሳትፎና ፍላጎት የመጣና በመምህራኑ ላይ የተጫነ አደረጃጀት ከመፍትሄነቱ ይልቅ አጥፊነቱ የጎላ ነው ይላሉ ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት ተሐድሶ ሪፎርሜሽን መሰረታዊ የሥራ ሂደት ወይም ቢፒአር የልማት ሥራዊት ውጤት ተኮር ተማሪን ያማከለ የማስተማር ሂደት የትምህርት ጥራት ፓኬጅ የተሰኙ አደረጃጀቶችና የፋሲስቶ ያን ያፈና መዋቅሮች በትምህርት ቤቶች በመምራና በትምህርት ስርዓቱ ላይ ሲተገበሩ እንደቆዩና የትምህርት ጥራቱን በመጉዳት ትውልድ እየገደሉ እንዳሉ ይታወቃል ያዲስ አበባ መስተዳድሩ ላይ የሚበረታው አቅመ ደካማ ግለሰቦች ላይ እንጂ የሙስና ምንጭ የሆኑ ሀብታም ባለሀብቶችን እንደማይነካ ተዘገበ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የተለያዩ የግንባታ ቦታዎችን ለግለሰቦች ለድርጅቶችና ለባለሀብቶች የሚያቀርበው ያዲስ አበባ መስተዳድር በለማት ሰበብ የግለሰቦችንና የደሆች መሬት ይዞታዎችን ለመንጠቅ የሚፈጥነውን ያህል የትልልቅ ባለሀብቶችን ግንባታ ይራቃቸው ለዘመናት የታጠሩ ይዞታዎችን ለመንጠቅ በሙስና ምክንያት አቅማቷል ተባለ 
በተደጋጋሚ ያለ በቂ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ለማት ይፈልጋል በሚል ሰበብ ቤታቸውም በማፍራረስ ህፃናትን ነፍሰጥሮቹንና አቅመደካሞችን ሳይቀር ዶፍ እንደ ጉድ በሚወርድበት የክረምት ወቅት በጭካነ በማባረር የሚታወቀው ይወያ ነው አዲስ አበባ መስተዳድር ለግንባታ ተረከቡትን ሰፋፊ ቦታ ከ16 እና 17 አመታት በላይ በግል ይዙታነት አጥረው በማስቀመጥ ምንም አይነት ግንባታ ሳይጀምሩ የግንባታ ግዚያቸው ካለፈ አመታት ቢቆጠርም ተረጋጋሚያ ቤቱታና ክስ ሳይበግረው አሁንም እነዚህን ቦታዎች በተረከቡ ባላብቶች ላይ ለመጨከን ብርታት እንዳጣ እየተዘገበ ነው ከነዚህ አደግንባታ ለዘመናት ከተያዙ ሰፋፊ ቦታዎች ከ50 እና 60 በመቶ በላይ በሀብታም የግል ባላሀብቶች የተያዙ ቢሆንም የመስተራደሩ ዋና የሙስና ምንጭ በመሆናቸው የተነሳ እስካሁንም ምንም ችግር እንዳል ደረሰባቸው ሁሉ ወደፊትም ያለ ምንም እንቅፋት በእነዚህ ሀብታም ነጋዴዎች እጅ እንደሚቀጥሉ ይታመናል ከዚህ በፊት በመሃል ፒያሳ አራዳጊ ወርጊስ ፊት ለፊት ታጥሮ በሚገኘው በሸህ መሐመድ አላሙዲን ቦታ ላይ የእግዱሳነ ቢተላለፍም ባላሀብቱ ኮያነ ሹማምንት ጋር በነበረው ቅርርብና በተፈጠረው የሙስና ምረ ውሳኔውን ውድቅ እንዳደረገው አይዘነጋ የተከብራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያደጋጀንላችሁ ቃጫጭ ዘናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ ከቀሪ ዝብይቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ ጤና ውስጥ ለኝ ክብራችንና ቁርአን አድማጮቻችን ይህ የዜና ትንታኔ ክፍለ ጊዜያችን ነው በዛሬው የዜና ትንታኔያችን ህዝብ በሙስሊሙ የእምነት ነፃነቱ ለማስከበር የሚያደርገውን ትግል ለማክሸፍ የወያኔ አገዛዝ በተለያዩ ጊዜያት እየተጠማቸው የሚገኘው ከተሃል ባርመጃዎች በተመለከተ ይሆናል እንድትከታተሉ ልጅያችን የምነስ ቃል ነው የሚፈልጉት በሚል ርዕስ እንደ አውሮፓ ያቆጣጥር ጥቅም 2013 ዓ.ም ተመረተ ላይ ይፋ የሆነ የሂዩማን ራይትስ ወስ ጥናት የወያኔ አገዛዝ በቅጥረኛ የደንነት ሰራተኞቹ ሰዎችን ያላግባ በዘፈቀደ እንደሚያስርና ማእከላዊ በመባል በሚታወቀው የሰነኞች ማቆያ ከባድ የማሰቃያ መንገድ በመጠቀም ምርመራ እንደሚያካሂድ ይፋ አድርጓል ጥናቱ እንዳስታወቀው በተለይ ከወያኔ አገዛዝ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች የሰብአዊ መብት ታጋዮችና ለነጻነታቸው የሚታገሉ ግለሰቦች ያለ በቂ ማስረጃ ለስራቱ ስጋት መሆናቸው ብቻ በየጊዜው እየተያዙ ወደ ማከላይ እንዲገቡ የሚደረጉ ሲሆን ማከላይ ከገቡ በኋላ ጥፋተኛ ስለመሆናቸው የሚገልጽ ሰነድ ቀርቦላቸው በግድ እንዲፈርሙ ይደረጋል ብሏል ጥናቱ ይህ የፈረሙት ሰነድ ደግሞ ነጻላል ሆኖ የወያኔ ካንጋሮ ፍርድ ቤት እንደ ብቻኛ ማስረጃነት ቀርቦ በጥፋተኛነት ፍርድ ለአመት አትስር ወደ ወኒ ቤቶች ይወረወራሉ። ጥናቱ እንዳስታወቀው የእምነት ነጻነታችን ይከብር መንግስት ያላግባ ባይመኖታችንን የሚቃረን ስርዓት እንድንከተል ያስገድድን ነው። እንዲሁም የእስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ነጻ ይሁን በሚል ከአመት ወፊት ጀምሮ ጥያቄ አነሱ የእስልምና እምነት ተከታይበሪዎችም ለማከላይ ስር በቅቷል እንዲሁም ከባድ ስቃይ ተፈጽሞባቸዋል። የወያኔ አገዛዝ ከባህሪው ጠንካራ አራተ ቋም ባገሪቱ እንዲፈጠር ስለማይሻና የህዝብ መደራጀት በጉልበት ተቆጣጥረው ስልጣን ስጋት እንደሚሆንበት ስለሚያውቅ ማንኛውንም ድርጅት ማህበር ወይንም ተቋም በተለያዩ ምክንያቶች ከማዳከምና ከማፈራረስ ወደ ኋላ ይልም ይላል ጥናቱ በዘገባው ይህም የእምነት ተቋማትንም የሚጨምር ሲሆን በተለይ ህዝበ ክርስቲያኑ እና ሙስሊሙ ከተደራጀና በአንድነት ከቆመ የወያኔ ህልውናው እንደሚያከተም ስለተገነዘበ ቀድሞ ሆነም በሁለቱ የእምነት ተቋማት ቅጥረኛ ካድሮችን በመሰብሰብ በተለያየ መንገድ ለማዳከም ሞክሯል አሁንም ይህንን ተግባር እየፈጸመ ነው የሚገኘው ያኔ የሁለቱን የሃይማኖት ተከታዮችም እርስ በርስ በማጋጨት የአንዱ ሃይማኖት ተከታይ ሌላው ሃይማኖት ተከታይ ለማጥፋት በሚደረግ ትግል ውስጥ እንዲጠመድና ህዝብ ለህዝብ እንዲከፋፈል ብሎ ምርስ በራሱ እንዳይተማመን ለማድረግም ብዙ ጥሯል ይን ለማሳየት በተለይ በጂማ የሙስሊም ህብረተሰብ በህዝበ ክርስቲያኑ ላይ እንድነሳ ያደረገበትና በዚህ ምክንያት በርካታ አልቂት የፈጠረበትን ማስታወስ በቂ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይህ ጉዳይ በወሎ የተደገመ ሲሆን በሌሎች ሀገሮች ችግሮችም በተመሳሳይ መልኩ ሙስሊም ህብረተሰብ ከህዝበ ክርስቲያኑ ለማጋጨት ብዙ ተደርጓል ወያኔ ከዚህ ባለፈ ደግሞ በአንድ ሃይማኖት ውስጥ በራሱ ሰላም እንዳይፈጠርና አማኙ እርስ በርሱ እንዲከፋፈል የሚያደርገው እንደዋል ለማሳየት ደግሞ በህዝበ ሙስሊም ላይ የተፈጸመ ያለውን ሁኔታ ማየት በቂ ነው ይሏል ጥናቱ
ወያኔ አልሃበሽ የሚል ፍጹም ከኢትዮጵያ ሙስሊም እምነትና ስራት የሚቃረን እምነት ከወጭ በማምጣት ራሱ በሚቆጣጥረው የእስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ክብር ቤት አማካኝነት ከህዝብ ሙስሊሙ ፈቃድና ውቅና ውጪ በየመስጊዱ ለማስተዋወቅና አዞ ሙስሊሙ ይህንን እምነት እንዲከተል ለማስገድድ የሞከረ ቢሆንም ስካውን ድረስ ግን በኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረት ሰጣን ካራ ትግል አማካኝነት የወያኔ ሲራ ይሳካ አልቻለም ዞ ሙስሊሙ ጅግ በሚያስደንቅ ክብረትና ቅንጅት የወያኔ አገዛዝ በእምነታቸው ላይ የፈጸመው እንደባ በግልጽና ያለምን እንፍራቱ መቃወም ላይ የሚገኙ ሲሆን ወያኔም ይህንን ተቃውሞ ለመስበር የተለያዩ ርምጃዎችን ወስዷል ከርምጃዎች ውስጥ በተለይ ይህንን የተቀናጀና የተባበረ የዞ ሙስሊም ተቃውሞ የሚያስተባብሩ ያማራር ኮሚቴ አባላትን በጠቅላላ ማሰርና ላም ባሉ አለበት እንደሚባለው አባባል ለእምነታቸው ነጻ እንዲቆሙት ንጹሃን ዜጎችን በሽብርተኝነት መወንጀሉ ዋነኛው ጻችን ይስማ የሚል መፈክር በዋናነት ወማስማት የእምነት ነጻነታቸው ማስከበር በተለያየ ጊዜ በየመስጊዱና በየአደባባዩ በወያኔ አገዛዝ ላይ ታላቅ ተቃውሞ በማድረግ ላይ ለሚገኙት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመሪዎቻቸው መታሰር ከተቃውሞ ባያግዳቸው መሪዎቻቸው ላይ ግን ከባድ ድብደባና ማስተቃየት ተፈጽሞባቸዋል ያማራር ኮሚቴ አባላት ወመጀመሪያ በማከራ ያስር ቤት ለበርካታ አውራቶች አስሮ እንዲቆዩ የተደረገ ሲሆን የወያኔ ቅጥኛ የደንነት ኃይሎች በሐሰት ወነጀሏቸው ስርኞች በመደብደብና በማስተቃየት የማያውቋቸው ሰነዶች ላይ እንዲፈርሙ ወያኔ አሽባሪ ብሎ ከመደባቸው ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አለን ብለው በግድ እንዲያምኑና በሀገሪቱ ሽብር ለመፈጸም ተንቀሳቅሰናል ብለው እንዲያምኑ መገደዳቸውንም የውስጥ ምንጮቻችን ገልጸዋል የነን ባይል በማስቀያትና በማስገድድ የተገኘ ያሰት ማስረጃ በመያዝም ለኢስሙላ ለተቋቋመው የወያኔ ካንጋሮ ፍርድ ቤት አቀረባቸው ሲሆን የወያኔው የካንጋሮ ፍርድ ቤትም ጉዳዩን በቀጥሮ በማራዘም ተቃውሞውን ለማብረድ ከአገዛዙ ጋር የተባበረ ቢሆንም የሙስሊሙ ህብረተሰብ ተቃውሞ ያውም በበለጠ ህብረትና ቅንጅት የእምነት ነጻነታቸውን ከማስከበር ባለፈ መሪዎቻቸውን ለማስፈታት ትግል በማድረግ ላይ መሆናቸው ታውቋል ባለፈው ታሳስቶ ውስጥ ቀን 26 ዓመተ ምህረት የዋለው የወያኔው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎት ሁሉ በበለጠ በሀገሪቱ ፍርድ እንደሌለና ወያኔ ፈለገውን ፍርድ በፈለገው ጊዜ ማስፈረድ የሚችል መሆኑ ያጋለጠ ነበር ፍርድ ቤቱ ዋና ዋና የድምጻችን ተማማሪዎች በሽብር ወንጀል ማነሳሳት እንዲከላከሉ መወሰኑ ይታወሳል ቀደም ብሎ ያለምን ማስረጃ ተከሳሽዎች የታሰሩ ቢሆንምና በከባድ ድብደባና ማስተቃየት በግድ ሰነዶች ላይ እንዲፈርሙና ከሌሎች ወጪ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው እንዲያምኑ መደረጋቸው ፍርድ ቤቱ ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቆም ተገልጧል ስለዚህ እንደ ማሳያነት ለማቅረብ ያል ከወራት ወፊት የወያኔ አፈቃላጥ የሆነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሕጋግ ባቡጪ ገና ለፍርድ ያልቀረቡ የድምጻችን ሰማመራ አባላትን ካሸባሪዎች ጋር በማመሳሰል ጀሃዳዊ ሐረካት የሚል ዶክመንተሪ ፊልም እንደሰራባቸው የሚታወስ ነው በዚህ ፊልም አማራሮቹ ራሳቸውን አሸባሪ ከሚባል ድርጅቶች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው በግድ ለማሳመን የተደረገ የ16 ደቂቃ ፊልም በስተት የተላለፈ ሲሆን በዚህ ፊልም አወከረ አህመድ የተባለው የአማራር ኮሚቴ አባል የወያኔ ደህንነት ኃይሎች በዛቻና ማስፈራ ያለ ማሳመን ሲያስገድዱትም ታይቷል ከዚህ በተጨማሪም በደስ የከተማ ወያኔ ራሱ በቅጥር ነፍሰ ገዳይ ሼህ ኑሮ የተባሉትን ታላቅ የሃይማኖት አባት ካስገደለ በኋላ መንግሥቱ ወንጀሉን በኮሚቴው አመራር አባላት የተፈጸመ ለማስመሰል ሲጥር እንደተስቷ አለም አይዘነጋም حزب ما وقعتوا بيئلوتو ميفصمونا برغتم ود في ديوان امراروت لفرد سيقربو يفاليون يمچلو بركاتا وانجلوچم مسلمو برتسب لاي مونه بليلوچ امنت تكتا حزب لاي ويان يمفصمو انجلوچ اندالو بمونو برغاتوچ حزب مسلمو بايتوبيا امنت نصانوت لماسكبر يا كايدا يالون تقامو دليلوچم تبرت ليون اندميچن يتقسالو لمثال يحل بتلي يورثودوكس توادو بتكريستنا امنت لماقرقوت يويان اغزاز بتلي اي غزي ميفصمو درغيت ياوم كمسلمو برتسب لاي يتفصم كالو بباسو نيت اندونه ይታወቃል ሲኖዶሱን የቤተክርስቲያናን ዶግማና ስርዓት በማያከብሩ ካድሮች ከመሙላት ጀምሮ የቤተክርስቲያን አቅርሶችና ውድ የእምነት መጻፎች እንዲዘረፉ ቤተክርስቲያኖች እንዲቃጠሉ ብሎ አማኞች እድጭ ፍርሳቸው እንዲከፋፈሉ በተለያዩ ጊዜዎች ርምጃዎችን ወሰዱ አይዘነጋም በጥንት አባቶች የተቆረቆረው የዋል ድባ ገዳምን ለማፍረስና በመናን ይላሉ አባቶች ላይ ድብደባ በመፈጸም ከገዳም እስከማባረር የደረሰ ይሉንታቢስ አገዛዝ እንደሆነም ይታወቃል ነገር ግን ህዝበ ክርስቲያኑ በተለያየ መንገድ በተናጠል በወያኔ ላይ ተቃውሞ ለማስነሳት ይሞክረም ወያኔ የዘረጋው መረብ በመበጣጠስ የህዝበ ሙስሊሙን አነት በህብረትና በቅንጅት የተደራጀ ተቃውሞ ማሰማት ታይችል ቀርቷል በዚህ ምክንያት ስካውን ድረስ የእምነት መጻነቱ እንደተነፈገ ሲሆን የቤተክርስቲያኑ ውድና በርቅ ቅርሶች የተመዘገሩ አማኞቹ በዘርና በፖለቲካ መለካከት የተከፋፈሉ በተክርስቲያናትና ገዳማት እየተቃጠሉ እንዲሁም ሲኖዶሱ በወያኔ ካዶች ሙሉ ቁጥጥር ስር ይወጣሉ
መቻሉ ታውቋል የሙስሊሙን ህብረተሰብ ምርምጃ በማየት ህዝብ ክርስቲያኑ ዝድራይቱ እና ተቀናይቶ ወያኔ በእምነቱ ላይ የሚያደርገውን ጣልቃ ግብነት መቃወም ቢችል በቀላሉ የእምነት ነፃነቱ ሊያስከብር እንደሚችል ብዙዎች ያምናሉ በርግጥ የህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞም ጠንክር ወደ አለ ደረጃ መሸጋገር እንዳለበትና የሰባይ መብት ሳይከበር በተናጥል ሃይማኖታዊ መብትን ማስከበር እንደማይቻለው መገንዘብ ትብሉ ወደ ላቅ ያለ ህዝባዊ ቢተኝነት መሸጋገር እንዳለበት ለዚህም ወቅቱ አሁን እንደሆነ የሚስማሙ ብዙዎች ናቸው አድማጮቻችን ለለቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜና ትንታኔ ይህን ይመስላል ስለተከታተላችሁ ቅልብ እየመሰገንን ከቀሪው የግንቦት ሰባት ሬዲዮ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቢታ ያዳመጣችሁት ያለው የገንቦስ ሰባት ድምጽ ነው በመቀጠል ሳምንታዊው ከወያኔ መንደር የተሰኘው ዝግጅታችን ይቀርባል ክብራና ክብራት አድማጮቻችን ይህ ሁሌም በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የምናቀርባችሁ ከወያኔ መንደር የተሰኘው ዝግጅታችን ነው ከዝግጅቱ ጋር ከፍለ ማርቆስ አለሙናይ ወያኔዎችና ጭፍን ደጋፊዎች የነሳሃቀናችሁ ፍገና አለመሸም ሀገራችን ብዙ ጀግኖች 
የሀገሩ ኩራት የሆኑ የቁርጥ ቀልጆች የማፍራቷን ያክል ስራቸው ሲታወስ ውሾን ያነሳ ውሾ ተብለው የሚዘለሉ ብዙ ወራዶች አሳፋሪዎች ልጆችም ነበሩት አሁንም አሏት የሀገራችን የታሪክ ድርሳናት ወደ ኋላ ሲተረተሩ ሁለት ሶስት የሚወለዱ የሚባሉ ወገኖች እንዳሉን ሁሉ ምን ነው ባልተወለዱ የሚባሉ ሞልቷል በተለይ ሳይወቁ በስህተት ከተሰሩት ግድፈቶች ይልቅ ያወቁ በድፍረት በማንናልብኝነትና በነቀት የተሰሩት ህሊናን እንዳደሙ ዘልቀዋል የቁጭት ሰዓት በውስጣችን እንደጫሩ አሉ። የሀገራችን የቅርብ ታሪክ የወያኔን ዘመን ብንመለከት እንኳን በሀገርና በህዝብ ላይ የተሰሩት በደሎችና የተፈጠሩት ችግሮች መቸልፈቱ እንደሚችሉ ስናስብ ለምን ይሄን አደረጉ? ከሚለው ጀምሮ ያማር ካታስ እስከ ምን ድረስ ነው ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን። እጅግ በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ሀገር በመበተኑ ሂደት የተሳተፉ ሃይማኖቶችንና ብሄረሰቦችን በማጋጨት ተግባር ግንባር ቀደም የነበሩ ባንዲራን በማዋረዱና ድንበር ቆርሶ ማስረከቡ ስራ ላይ የፊት መስመር ተዋና የነበሩ ቱባ ቱባ ወያኔዎች ባንዱ ወይም ብሬላ ምክንያት ከዚህ በኋላ አንፈልጋቸው ዞርበሉ ተብለው ሲባረሩ ስናይ እነዚህ ተባራሪዎች ፋሽስት ወያኔ ለሚከው ነው ሀገሬ ማወደም እንቅስቃሴ ለጊዜው ተቀዳሚ ያገልጋይ እንዳልሆኑና የነሱ ወርቃማ ሀገር የመግደል ተዝ የማድማት ዘመንም ላይመለስ እንዳለፈና ፈጣኖች እየተኳቸው እንደሆነ እንረዳ እንደሆነ እንጂ ሀገር የመግደል ሂደቱማ ሳይቋረጥ እንደቀጠለ ባይናችን ይያየን ነው ከዚህ በኋላ የነዚህ ሰዎች ጣፈጣ እንግዲህ ቁጭት ይሆናል ማለት ነው ወጥተውም ገብተውም ራሳቸውን መነቀና ማስጨነቅ ጸጉር ማሻሸትና መንጨት ከዛም ሲያልፍ ሱሰኛ በመሆን ራስን ቀስ በቀስ ለመግደል ትክክለ መቁረጥ ይተናቀቃል በዚህ መንገድ በፋሽስት ወያኔ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ተታለው ወይም ጥቅም ገስቷቸው ህዝብ ያስቀየሙና አገልግሎታቸውን ጨረሰው ይጣሉ የተየለለ ናቸው በጣም የሚደንቀው ግን የብለጠ ሀገራቸው ለማድማት አሁንም ከፋሽስት ወያኔ ጋር በመተባበር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከጓዶቻቸው ስህተትና ተከትሎ ከመጣው መጥፎና አሳፋሪ ውጤቱ ለመማር አለመሙከራቸው ጉዳዩ አሳስባቸው ከዚህ የጥፋት ቡድን ለመውጣት የሞከሩ ቢኖሩ እንኳን ቁጥራቸው በጣም ጥቂት መሆኑ ነው ክፋቱ ወጣም ወረደ እህት እየተባሉ ሲወደሱ ከነበሩት የወያኔ ፍልፍል ድርጅቶች ባደን ኦሆሌድና ደህሌንም ሆነ አጋር ተብሎ ከመይጠሩት ቁና ሙሉ ቡድኖች በአማራ ደረጃ ያገረገሉና በአሁኑ ሰዓት ግን ተተፍተው የተጣሉ ቁጥራቸው ጥቂት አይደሉም እነዚህ ድንበርተኛ ቡድኖች ቋናው ቡድን ህዋት ጋር ለስም ይሰለፉ እንጂ እንደ ቡድንም ሆነ በግለሰብ ደረጃ ይዘውት በደብረው ሐላፊነታቸው ከህዋቱ ቅና ውጪ ምንም አይነት የውሳኔ ሰጭነት ሚና ለመጫወት የማይችሉ እንደነበሩ ይታወቃል ከዚህ ምን ረዳው እንግዲህ ባደን ወደድ ደህደን እንዲሁም አጋር የሚባሉት ቡድኖችም ሆኑ ቁንጮዎቻቸው ራሳቸው አመንጨተው በራሳቸው መንገድ ለመተግበር የማይችሉ ባለ ሙሉ አካል ዱክማን እንደነበሩና ከመጀመሪያውም ህዋት የሚለውን ለማስፈጸም የተደረጁ እንጂ በራሳቸው ስልብ የነበሩ መሆናቸው ነው በህዋት መሰር ያካሄድ ሆን ተብሎ ስማቸው እየገዘፈ ሐላፊነታቸውና ውሳኔ ሰጥነታቸው ግን እየጫጨና እየማማ ከሚገኙት ባደን ሆደድ ደህደንና አጋር ከሚባሉት ቡድኖች የሐላፊነት ቦታ የህዋት አካሄድ አሳስባቸው ከፍተኛ ጥፋት ከማድረጋቸው በፊት ከነሙሉ ክብራቸው ቀድመው የለቀቁ ቁጥራቸው ጥቂት ቢሆንም ነበሩ በሀገራችንና በወገናችን ላይ የደረሰ ያለው ውድተና መደፈር ግፍና በደል ጉስቁልናና የበታችነት መድሎና ፍርደ ገምድልዳኝነት አሳስባቸው ፊት ለፊት በመጋፈጥ አሁንስ ስራህና አስራርክ ሳጥና ያለንና የሳጥና ያለን መሰለኝ ይያሉ የመጣው ምጣ ገለል ግባ ብለው በሚያኩራጀልነት ህዋትን የዋሊድ ጥረው ወደፊት የተራመዱ አይብዙ እንጂ ነበሩ የህዋትን ግንፍልተኝነት በማቀዝቀዝ የተመዘነ ስራ እንዲስራ ለማገዝ ምለው ሀገርና ህዝባቸውን ባለ ብርላ አቅማቸው እስከ መጨረሻው ለማገርገል ተስለው ቢሰለፉም በህዋት አውራ ዘለልተኝነት ሳይሳካላቸው በመቅረቱ የተነሳ ተገደው የናገዛ ሳያስወግዱ እንዳቸው እንደማይን ትራሱ ለራሳቸው ቃል ገብተው ጥለው ይወጡና ራሳቸው ለትግልኛ ያዘጋጁ ያሉ የቁርጥ ቀን አናብስቶች አይብዙ እንጂ ዛሬም አሉ። በተቃራኒው ግን ከዚህ የተሻለ ለውጥ ከንግድ ሊመጣ ይችላል በሚል የጨለምተኝነት መንፈስ ታጥረው 
ተዋት ሽሃመት ንገስ ይያሉ ይህል ምከካቸውን ሲገምጡ የነበሩ የባዓደን የኦህደድ የደህደንና አጋር የሚባሉት ብሩኖች ሐራፊዎች ድንገት በራሱ በህዋሶች መካከለ በተነሳ የጥቅም ፍትጊያ በተነሳ ማዓበል በአፍራት ወደ ጥልቁ የወረዱ ብዙዎች ናቸው እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ነው በሚል ብህል ተስበው በፈጽም ልባቸውና መንፈሳቸው ለህዋ ሲገዙ የነበሩ የነዚህ ብሩኖች ሐራፊዎችና ደጋፊዎች ድንገት ያገልግሎት ዘመናቸው አልቆ ተላምጠው ተላምጠው አታስፈልጉም ተብለው በወርደት የተተፉ ብዙዎች ናቸው ትልልቆቹ ገጆች በጉሉ ይታወቁ እንጂ ዛሬም እነዚህ በወርደትና በአፍረት ከህዋት የሚተፉ የስም ኢትዮጵያውያን የተየለሌ ናቸው ይደውት በነበረው የሐላፊነት ቦታ ራሳቸውን እንጂ ወገናቸውን ለማገልገል ተነሳሽነት ያልነበራቸው እነዚህ ቡድኖችና ግለሰቦች እንኳንስ በህዋ ሲባረሩ ይቅርና ባይባረሩ እንኳን በሰፊው ኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ መጥፎ ስራቸው ታውቆ ባንዳ ተብሎ የሚጠሩና ክብረ ቢስ ናቸው ስለሆነም ማንኛችንም ባሁኑ ሰዓት ኮያነ ጋር ተባብረን እየሰራን ያለን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በህዝብ አይን እየታሰረ መሆናችንን ላፍታ እንኳን ለነዘነጋው አይገባ ዛሬ በተቀመጥንበት የስልጣንና ያምራር ቦታ ሆነን እንደገለሰም ሆነ እንደ ፓርቲ ይያገለግል ነው ነው የምንለውን ህዝም ሆነ ሀገራችንን ይያገዝን ካልሆነ በፍትህ አደባባይም ሆነ በታሪክ ተጠያቂ ከመሆን አናመልጥ ዛሬ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሳይቀር የምናመሰግናቸውና የምንወቅሳቸው የያኔዎቹ ሀገር መሪዎችና ህዝብ አስተዳዳሪዎች በዘመናቸው ከውነውት ባለፉት ስራቸው መልካምነትና ደካማነት እንደሆነ ሊሰመረበት ይገባ መልካም ስራ ራስን በተሰብን አካባቢና ሀገርን የማክራቱን ያህል መጥፎና ተቀባይነት የሌለው ስራ ደግሞ በተሰብንም ሆነ ወገንን አንገት ያስደፋል በጣሊያን ወረራ ወቅት ሀገራቸውን ክደው በባንዳነት ሲያገለግሉ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ልጆች ይሆኑት እንደ ጎጠኛው መለዚያ ነው አይነቶቹ በኋላኛው ዘመን ላቀነቀኑት ጠባብነትና አንድነትን ጥላቻ የበቁት ወላጆቻቸው በፈጸሙት የሀገር ክደት ምክንያት ክብራቸው ተነቀው በማደጋቸው በደረሰባቸው ሀፍረትና መሸማቀቅ የተነሳ በተፈጠረው የመንፈስ ስብራትና በዚህ ሐሳብ ያያደገ በመጣ የበቀል ስሜት የተነሳ እንደሆነ ይታመናል ስለሆነም ወያኔዎችና የወያኔ ጭፍ እንደጋፊዎች ሆይ በሀገራችሁና በህዝባችሁ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ከማድረሳችሁ በፊት ወይም ደግሞ በፋሽስት ወያኔ አገልግሎታችሁን ጨርሳችኋል ተብላችሁ ተመጣጣችሁ ተመጣጣችሁ ጥፍ ከመባላችሁ በፊት እና ራስንም ከሌና ወቀሳ ከፍርድ ወንበር ሆነ ከታሪክ ተወቃሽነት ለማዳን ልጆቻችሁንና ወጎነቻችሁንም ዘመን ከማይሽረው ሀፍረትና መሸማቀቅ ለማውጣት ዛሬ እየሰራችሁት ካለው የሀገርን ክብር አስደፋሪ ታሪክ አጥፊ ወገንና ህዝብ አሳፋሪ ስራችሁ በቀን ብላችሁ በይቅርታ ወደ ህዝባችን ተመለሱ ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን ባሁኑ ሰዓት ከመንግዲያውም በላይ በፍጥነት ለድል እየገሰገሰ ያለው የኢትዮጵያውያን ትግል አሸንፎ አመራሩን በሚጨብጥበት ወቅት ለፍርድ የምትቀርቡ መሆናችሁን ኮዲሁ ልናሳውቃችሁ እንወዳለን የዛሬውን በዚህ ቋጮ ከቀሪ ድብጽቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበሱ በዚሁ እስተናበታለሁ ቸር እንሰምበት
ክብራና ክብራት አድማጆቻቸው ስታዳምጡት የነበረው የግንቦት ሰባት እንደም ነበር የዛሬውን በዚህ ፈጽም በሃሙስ ዝግጅታችን እንደገና እንጠብቃቸዋለን እስከዚያው ግን ኢትዮጵያ በልጆቿ ለዘላለም ተከብራት ትኖር አለች ይያን እንሰነበታቸዋለን ቸር 